Ahora sí, Betito, el momento, este, este momento especial ya lo habías mencionado en el comienzo del programa, la partida de, de El Negro Fontana. La verdad que sí, fue al principio un, un, un músico, después volcándose de a poco al humor, a lo popular popular, en algún momento fue tanta su popularidad que hoy recordábamos que se había editado un VHS que se llamaba Fondó a Presidente, mm. donde había una especie de campaña preelectoral que lo postulaba él como presidente y todos los famosos de la Argentina diciendo por qué había que votarlo. Me acuerdo, era en esa época tal la popularidad de él. Y por supuesto toda su gestión al lado de Ginsburg, uh -huh. desde Sonia Braghetti a varios personajes que por ahí ahora la gente no se acuerda, pero que también tenía la, la, la impronta del negro Fontova, que él además también producía sus propios sketches y, y, y componía el, los textos y demás. Así que bueno, queríamos recordarlo con este tape que le preparamos, con todo, con todo afecto. Ya no necesito comerme la papa. Venís de una familia de tu viejo, tu mamá, todos virtuosos, músicos, gente, artistas. Gente así, músicos clásicos. Pero bueno, había toda una locura en mi familia. ¿Y por qué te convocan para esos musicales que había que tener formación? Mira, eh, había todo como una especie de grey hippie. Sí. Que andábamos todos dando vueltas y haciéndonos notar en, el, en la Plaza Francia, nos reuníamos. Me siento bien, yo A pesar de todo, me siento bien. ¿Quién te regaló esas bolas? Me las dio mi padre al nacer. Cuando... <risa> Ajá. ¿Y vos aprendiste a leerlas? Bueno, de tanto verlas y tocarlas, mami me familiaricé con ellas y ya entiendo todo lo que cantan mis bolas. Mire esto, tiene derecho a permanecer callado. Yuta, 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 hija de puta. Sos buchón, sos buchón. Esa parte no me gusta, ¿sabes? ¿sí? No, lo disculpame, loco, qué sé yo, no sé, me pintó así, viste. Le pintó. Me gusta ese tango. Mirta Legrand me, me fascinaba cuando era pendejo. Ah. Pero así me calentaba, viste. Ah. Entonces yo me acuerdo que había hecho un collage con una, una mina en pelotas. Y, viste, y le puse la, la cara, la de, cara Mirta. de Mirta Legrand y ahí trabajaba, viste. <risa> Don Johnson, ¿qué pasa? Le estuvimos mintiendo. <risa> Queremos hacer público nuestro matrimonio. Después de la ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Felicitar a los que hacen las ediciones de Bendita, porque son lo más loco. Ay, Jesús, te pido que me den la vida eterna. con un aplauso, por supuesto. Mira, me había olvidado ese día que había venido acá Bendita y, y él también era televidente de Bendita y le agradecía a los editores ahí ese momento tan lindo. Bueno, nos ha regalado momentos maravillosos el Negro Fontova. Así que lo despedimos con mucho cariño, como despedimos a los artistas que, que pasaron por nuestras vidas y que formaron parte también de nuestras vidas, más allá de, de lo que le pasa a su familia, ¿no? Eh,